இனி செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் கடந்த மாதம் செவிலியரை கண்ணத்தில் அறைந்த தீட்சிதர் தர்ஷனுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது கடந்த நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் அர்ச்சனை செய்யாமல் தேங்காய் உடைத்தது பற்றி கேள்வி எழுப்பிய செவிலியர் லதாவை தீட்சிதர் தர்ஷன் கணத்தில் அறைந்தார் இதனை அடுத்து செவிலியர் லதா தர்ஷன் மீது சிதம்பரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததை அடுத்து அவர் மீது மூன்று பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்து தேடி வந்தனர் இதனிடையே தீட்சிதர் தர்ஷன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்தார் அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் பதினைந்து நாட்கள் தினமும் ராமநாதபுரம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி கையொப்பம் விட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் பர்கூர் அருகே நிறை மாத கர்ப்பிணியை தொட்டில் கட்டி மலைவாழ் மக்கள் தூக்கி வந்து அவலம் நடந்துள்ளது சுண்டப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த குமரி என்ற நிறை மாத கர்ப்பிணிக்கு பிரசவலி எடுக்கவே நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸுக்கு உறவினர்கள் அழைத்திருக்கின்றனர் ஆனால் அந்த கிராமத்திற்கு செல்லும் சாலை மழை காரணமாக சேதமடைந்திருப்பதால் வாகனம் அங்கே செல்ல முடியவில்லை இதையடுத்து குமாரியை தொட்டில் கட்டி சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்டு வந்த மலைவாழ் மக்கள் அதன் பிறகு பிக்அப் வாகனம் மூலம் பர்கூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்ல முயன்றனர் ஆனால் வேலையிலேயே குமாரிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது யூனியன் பிரதேசமான டாமன் மற்றும் டையூவில் மூன்றாவது மாடியில் இருந்து விழுந்த குழந்தையை கீழே நின்றவர்கள் பத்திரமாக பிடித்து காப்பாற்றினர் டாமன் மற்றும் டையூவில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் மூன்றாவது மாடியில் வெளிப்புறத்தில் குழந்தை ஒன்று அந்தரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அந்த குழந்தையை பத்திரமாக தூக்க முடியாததால் அதனை கீழே வீசியுள்ளனர் அப்போது தரையில் நின்றிருந்தவர்கள் குழந்தையை லாவகமாக பிடித்து காப்பாற்றினர் இந்த காட்சிகள் அனைத்தும் அங்கு பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே மாந்தோப்பில் புகுந்த யானைகள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மரங்களை உடைத்து சேதப்படுத்தின கோம்பைப்பட்டி கிராமத்தில் இரவு நேரத்தில் யானைகள் ஊருக்குள் நுழைவதால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் மேலும் அங்குள்ள விவசாய நிலங்களையும் யானைகள் சேதப்படுத்துகின்றன யானைகளை விரட்ட வனத்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் மாந்தோப்பில் யானைகள் சேதப்படுத்திய மரங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மேயர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு மறைமுக தேர்தல் நடத்துவது ஊழல் நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என கூறுவதை ஏற்க முடியாது என்று உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கூறியுள்ளனர் மாநகராட்சி மேயர் நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி தலைவர் பதவியிடங்களை மறைமுக தேர்தல் மூலம் நிரப்ப வகை செய்யும் அவசர சட்டம் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்டது இதை எதிர்த்து சென்னையைச் சேர்ந்த இயேசுமணி பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எம் சத்யநாராயணன் ஆர் ஹேமலதா அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது மனுதாரரின் வாதத்தை கேட்ட நீதிபதிகள் இதற்கு முன்பு மறைமுக தேர்தல் மூலமாக தலைவர் பதவிகள் நிரப்பப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டினர் மறைமுக தேர்தல் ஊழல் நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என கூறுவதை ஏற்க முடியாது என்றும் கூறினர் மேலும் மனுவில் சட்டப்பூர்வமான காரணங்கள் ஏதும் கூறப்படாததால் கூடுதல் மனு தாக்கல் செய்ய மனுதாரருக்கு அறிவுறுத்தி விசாரணையை டிசம்பர் பதினேழாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூரில் காதலை ஏற்க மறுத்துவிட்ட சிறுமியை கத்தியால் குத்திக் கொன்ற இளைஞனை போலீசார் கைது செய்தனர் கோகல்பூரை சேர்ந்த சிவக்குமார் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பதினாறு வயது சிறுமியை காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் நேற்று மாலை சிறுமியின் வீட்டிற்குள் அத்துமீறி நுழைந்த சிவக்குமார் அவரை கத்தியால் முப்பது முறை குத்தியுள்ளார் அக்கம்பக்கத்தினர் கதவை உடைத்துக் கொண்டு வீட்டினுள் சென்று பார்த்தபோது சிறுமி ரத்த வள்ளத்தில் உயிரிழந்து கிடப்பது தெரியவந்தது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் இளைஞனை கைது செய்தனர் மூன்று மாதத்திற்கு முன்பு சிறுமியிடம் அத்துமீற முயன்ற வழக்கில் சிவக்குமார் கைதாகியுள்ளார் ஜாமீனில் வெளிவந்த நிலையில் தற்போது சிறுமியை கத்தியால் குத்திக் கொண்டுள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது கடற்படை தினத்தையொட்டி விசாகப்பட்டினம் கடல் பகுதியில் ஹெலிகாப்டர்களின் சாகச நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பாகிஸ்தான் போரின் போது இந்திய கடற்படை தாக்குதல் நடத்தியதை நினைவு கூறும் வகையில் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் நான்காம் தேதி கடற்படை தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி விசாகப்பட்டினம் கடல் பகுதியில் கடற்படை வீரர்கள் நடத்திய ஹெலிகாப்டர் சாகச நிகழ்ச்சிகளும் அவசர காலங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த சாகசங்களும் பார்ப்போரை வியக்க வைத்தது The Navy remains a credible, cohesive and combat-worthy force, guarding the interests of the nation, at home and abroad, always ready to answer the call, the Indian Navy. <laughs> Thank you. 
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஷீரடியில் சிறப்பு கமாண்டோ படை வீரர்கள் சிறப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டனர் வீடுகளில் தங்கியிருக்கும் பயங்கரவாதிகளை எப்படி எதிர்கொண்டு தாக்குவது வெடிகுண்டுகளை கண்டறிந்து செயலிழக்க வைப்பது என்பன உள்ளிட்ட சாகசங்களை சிறப்பு கமாண்டோ படை வீரர்கள் செய்து காட்டினர் இதற்காக ஹெலிகாப்டரை பயன்படுத்தி வீடு ஒன்றில் கயிறு மூலம் கீழே இறங்கிய வீரர்கள் அருகில் உள்ள குடியிருப்புக்கு சென்று துப்பாக்கிச்சூடு நடத்துவது போன்று தத்துரூபமாக நிகழ்த்தி காட்டினர் அமெரிக்காவில் நடந்த ஐஸ் ஹாக்கி போட்டியின் போது பார்வையாளர்கள் பொம்மைகளை தூக்கி வீசினர் அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியாவில் ஐஸ் ஹாக்கி போட்டிகள் நடைபெற்றன அப்போது பியர் அணி வீரர்கள் முதல் கோலை அடித்தவுடன் பார்வையாளர்கள் கரடி பொம்மைகளை வீசினர் பத்தாயிரம் பேர் மட்டுமே அமரும் அளவுள்ள மைதானத்தில் நாற்பதாயிரம் கரடி பொம்மைகளை மக்கள் வீசி புதிய சாதனை படைத்தனர் ஒரே நேரத்தில் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று பொம்மைகள் வீசப்பட்டன பின்னர் அவை சேகரிக்கப்பட்டு தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டன After they get them all on the ice, you're going to see some of the Bears going. You got to go take a look at this on Bears social media. It is an impressive sight in 25 minutes until all these things are cleaned up. Bears... ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் நாற்பத்தி எட்டாவது தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு புதிய உலக சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது உலகின் நீளமான குடியை விண்ணில் பறக்கவிட்டு இந்த சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது விமானத்தில் இருந்து குதித்த ஐந்து ஸ்கை டைவிங் வீரர்கள் ஐக்கிய அரபு அமீரக கொடியை பறக்கவிட இருவர் அந்த கொடியை சுற்றி சுற்றி வந்து வண்ணப்பொடிகளை தூவினர் இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது